给你个任务，明天一定给我拖死曾文浩。国军的医疗队是不是要到？他们打哪儿进的？望安镇。小明医疗队的那是日本人。你机不可失哦。不对。停不住了，撤！一子解双生啊，是你的口袋收的不够紧。哎，日本人怎么会没上当啊？知道我们走北山县的，就我们几个人，我也想不通，到底是哪儿出现了纰漏。嗯，会不会有这个可能？是刘青青说的，刘念北。把事情跟他说了，肯定不可能。小姐，你可醒了，你感觉好点了吗？你怎么在这儿啊？是虎少爷把你送回来的。姓胡的。哎，我想起来了，他打我，他这他人呢？哎，小姐，小姐，你别动了，你就歇会儿吧。这是个姓胡的，他居然敢打我！とてもいい機会だったが、やつらはすでに吠えもしいでいた。しかしなぜやつの部隊あんなに戦いのか。失敗、クソ、中国だ。失礼。やつらは普通の兵士ではありません。訓練された。おそらく特選隊員です。特選隊員？国軍はいくつ特選隊員がある。小さい医療部隊のために特選隊員の派遣なんてあり得るのか。さらに奇妙なのは、彼らの中になぜか外国人がいる。信頼の教えろ、調べろ、必ず発見させろ。はい。大哥，二哥，他们来了。刘叔，这就是国军的医疗队，山下留了几个，其他都在这儿。哦，这位是来自美国的怀特先生，国军专门请来的医疗专家，专门来看一下水的毒源。看看小鬼子又研究了什么新的生化武器。好啊，既然来了，那就都是客人，你得把他们招待好了。啊啊，大家请吧，请，各位请。怀特先生，你就住在我的后院啊。特战队分为两组，徐新、高飞住一组，其他人住一组啊。胡克明，你想啊？
竟敢打我！啊，这个，我打你也是为你好，打哪儿了？我跟你，我跟你拼了！这女的是谁呀、啊？姐妹，冷静，这么多人呢，再说你也打不过我，对不对？还有，你鞭子你还要不要了？想要鞭子。那就好好表现，你要不想要呢，我回去把他给烧了。你敢？那你看我敢不敢？等着。哎，我不送了啊！哎。那个，小志，啊，啊，带着大家赶紧回去休息吧，啊啊，行，啊，大家跟我走吧，我都先去，行。小子，连我都给骗了，我在那儿白等了一天，他自己跟冯天立在那边打着热闹着呢。是热闹，哼！自打胡克明上山以后，咱们小青山是接连不断的出事儿。现在好，医疗队上山了，哎，还带了个外国人。大哥，你说这小青山还是咱们的小青山吗？人家是专家，是来帮咱解毒的。老三，你怎么总是傻了吧唧的？嗯？解毒也就你信，你好好看一看，那怀特身边那几个人，那都是一等一的高手。我是怀疑他们上山的真实目的。只要他能解毒，上山就上山吧。大哥，如果让日本人知道这个美国人在咱们小青山，那小青山就大难临头了。怕什么？来了打狗日的，打打打，整天就知道打，鬼子多的是，你打得过来吗？我觉得你得考虑考虑小青山的未来了。关于小青山的未来，我想得很清楚。老二，以后这件事情不要再提了。我相信可能。好了，你们该干什么干什么去吧。曾文浩在排队，等待国军医疗队给他注射解毒药物。他一天都在山上，不可能透露消息。又盯着我，他在山上一整天，我也盯了他一整天，我也没机会去。那你说日军怎么知道我走北山线？我跟你说过，有些事情一个人做不了。啊，那你的意思就是说我干什么事儿都得带着你呗？我没这意思。你就不会想想，小青山这些老的就都没问题吗？我可没这么说。不过你可以说说你的看法。我现在也不好说。我前后想了一下，在你行动之前。孙镇长上山了，然后呢？孙元启生意畅通无阻，你觉得，要是没有日伪那边的关系，他能做到吗？他和小青山的生意来往也特别密切，现在美国人上山了，他们的破坏会不留余力。我觉得，不仅仅是孙镇长，王营长，裴二爷。雷三爷都得放着
，认识啊，挺漂亮的。好久不见了，一二九到现在。是，也晃眼八年了。还记得那会儿，你和同学上街看看游行，被军警通缉，还在我那躲过一晚。抗战打到现在，你觉得那会儿举行游行抗议政府错了吗？我没说你错，当时我只是希望你和我一起去美国。扔下祖国，独自受苦受难。我去美国，我做不到。那这几年，你在做什么？做我该做的事。在小青山抗战，这里有什么？你可是学医的高材生，就算是抗战，你有你用你的地方。一把手术刀救不了中国。啊，对了，你呢？你不是去美国学建筑了吗？什么时候回来的？珍珠港事件以后，我就会怀特回国吗？他是我老师。他是你老师？建筑专家？赵薇，你告诉我，你们到望海镇到底是来做什么？对不起。这是机密，我不能告诉你。还是老样子，满腔热血，自己的事儿从来都不想。山河破碎，总得有人站出来。你们到底执行的是什么任务？我就给你喝。老二点。你说你们这一走，是死是活的，连个信儿都不给我们。哎，我说你们真的别问了，我也不会说。我告诉你们，那叫机密吗？什么机密不机密？老二说：“这些日子去哪儿了？”哎，老大不让我说，他不让你说，你就不说了。你知道我们这天怎么过的吗？啊，我们真以为他给调走了呢。哎，川人家，你你是不是天天盼望着老大被调走？你存什么心？别挑拨离间啊！他调走了，谁负责呀？光指着他，行吗？说句话，你打个比方，不是他吗？我听说老大成亲了，有没有这事儿？哟，我们都知道了。哎，这事儿我可以跟你们说。你赶紧说，赶紧说，快点！走，警长，我跟你说，那只母老虎啊！行，走。警长，经理，队长，特战队前来报道。
。哎呀，最近在军部伙食改善的不错啊，一个个精神状态都挺好的。老虎，到，我不在的时候，训练严格完成了吗？严格完成训练，还不如你在呢。老虎训练，压根儿就没把我们当过人。主要出的就是你，还是脱水。都有，前面布置任务。这次你们上山，我也踏实多了。这次的首要任务，保护好怀特和高飞的安全。我们跟日本人交过手，他们知道怀特在我们当中，一定会不择手段的破坏我们的任务。怀特先生在工作的时候，一定要寸步不离，誓死保护他的安全。都听明白了没有？明白。行了，时间不早了，解散休息。是。干什么？都不动啊？真等着给份子钱呢？明天原野五十公里。来看看嘞，卖泥人喽！这位太太，啊，这些泥人做的还不错啊。个个都是有来历的角色，别看不起眼儿，厉害着呢。有什么新发现？啊，这些人看起来和胡克明都很熟，个个身手不凡。对了。还有一个美国人，看来这次他们任务还不简单呀。好，您看看，这个泥人不错，还不错，那就买这个吧。啊，好，你拿好，谢谢。走好，来喽，来看看，卖泥人喽。卖泥二爷，大当家的伤没大碍，不大碍。啊，多谢王营长，还惦记着我大哥，多谢啊。王营长，我可得谢谢你。虽然小安和福气没打着鬼子，可宗敏毕竟辛苦跑了一趟。谢了。<笑>应该的。弟兄们的毒都解了吧？都注射了血清，过两天就没事了。那就好啊，小鬼子这次让我们吃这么大的亏，这个仇必须得报。呃，是，那是，那是。呃，不过从这件事上看呢，呃，国军以小青山，是要多走动走动。啊，老孙头，我这不就是来了吗？是是是。二爷，可明在哪儿呢？我都不知道下一步该怎么办，找他合计合计。哦，他。在后山去找他吧，三爷带路，这边，走走，东梅，二爷。你又要干什么？哦，我这，我以为医疗队呢。哼，王军的意思就是要你帮忙查一下。这医疗队在小青山上到底要干什么？有什么好查的？
还不就是因为有人下毒的事儿吗？事情没这么简单吧？简不简单跟我没关系。我已经把消息告诉你，是他们自己没抓住机会消灭医疗队，还来找我。我告诉你。我没打算和日本人一条道走到黑，孙镇长。如果以后再到山上来跟我说这些话，我可就跟你不客气了。哎，哎，二爷，哎呀，别别别别别，我跟你是好不说好商量的嘛。啊，嗯嗯，二爷，你这个帮皇军办事是有条件的，是吧？我告诉你，你的条件啊，渡边司令他全答应了。怀特先生这次来小青山的主要目的，是勘察四周的地形，看看四周山的高度、风速、气候，还有就是是否便于防守，这些都是勘测后才能决定的。这四周的山，都得查？那当然，北山、南山、小青山都得查。南山简单，没有人，随便去。小青山呢，和刘念北说说呢，也有可能。北山，冯天立会让我们去，我觉得不可能。说说看呢？他是皖南事变突围出来的，对我们国军有看吗？小青山看到需要几天？医疗队的事儿，你只要帮了他的忙，渡边司令他就给你委任状，你呢？就会带着小青山的弟兄们啊，风风光光的回东北老家了。哎，你不就是想带着弟兄们跟着刘寨主雷三爷一起回老家吗？你手上有了渡边司令签字颁发的委任状，啊，你们以后再不用在这里飘着了。以前你们得罪皇军的事，既往不咎。你看，你看这渡边司令。他是多大动啊！二爷，现在呀，就看您的态度了。查着医疗队对你还不容易啊！关键是，要搞清楚那个美国人到底要干什么。从八点四，五天。先从小青山入手，北山我想办法。怀特先生是以查毒源上山的，必须要给小青山一个说法。老五，到，看好水源。小青的水源不能再出问题，是。王营长，怀特和高飞小姐负责勘测，特战队负责保护。鬼子那边就交给你。好，那我现在就下山，他们两位就拜托你了。冯明，该下山了。啊，孙镇长，哎，那我就等你消息了。啊，好好。哎呀，林先生，镇长，哎，二爷。哎，你这个啊，呃，我在胡克明那边啊，已经证明我是清白的了。嗨，那就好，那就好啊！哎呀，呃，二爷，我，林先生，告辞了，告辞了。只见了裴二爷。是啊，我还以为他会想方设法的接近曾文浩呢。我们最近盯曾文浩盯这么紧，曾文浩不会没有察觉。难道是孙元启出了问题？阿志，哎，下山盯着孙元启，看看他到底在干什么。行，我这就去。云峰，我虽然卸了你的脚镣，但并不表示我完全的信任。还有，离怀特远一点
。我再说一遍。我只是为了知道你想干什么。我说过，有一天我会告诉你，你跟高飞到底什么关系？刘小姐，怎么了？有事吗？你认识林峰？我们六年前在北平是同学，怎么了？没什么，就是觉得你们俩的关系不一般，同学而已。我想你可能误会了。校友关系，不是恋爱关系吗？我看他看你的眼神就不对，你看我的眼神也不对。哎，那不一样，还是有区别。行了，春明，这件事情别再问了，别太为难我。行。既然你不愿意说，我也就不问。我就一点，尽量离高飞远一点，啊！你不了解他，他自己很清楚他自己在做什么。还有啊，我林峰从来不做利用女人的事情，啊，这点我相信。我也一定没有你了解高飞。我还是那句话，离怀特和高飞远一点。嗯。哎，生气了，不就让你离他们俩远一点？至于吗？这个胡克明的确是国民党的人。那他来小青山，是因为私事，还是因为公事？随着这支医疗队的介入，答案也就不言而喻了。他跟刘念北之间有这么一层关系，国民党派他来执行任务，倒也算是走了捷径了。就是不知道，他到底想在小青山，在望海镇，搞什么名堂？这个，相信山上的同志会查清楚的。只是，怎么，护送医疗队来的这些人的初步信息资料，你也看到了。嗯，国军的特战队嘛，个个都是好身手。こいつらが特戦隊。はい。潜入隊員の知らせでは、やつらは医療部隊には構わず。あの米国人だけを守っています。まあ、それは正しい。待ち伏せ攻撃の準備は万全だ。やつはたったを数人、簡単に包囲を突破することができる。はい。ワンハイジェンとシャオチンシャオはもともと手強い。その上、特戦隊まで。あの米国人は何をしてるんだ？情報はあるのか？辛苦啊！哈，站住！啊，怀特先生正在工作，请不要打扰。速度のようですが、少なくとも水源調査ではありません。速度調査？はい。私にもわかりません。ワンハイジェンは我が軍の管理下にあり、国軍大部隊からは何百キロもあります。シャオチンシャンを測量してどうするのか。ワンハイジェンをやるつもりなのか。ですが、ワンハイジェンも町からかなりあります。奴らの司令部がそんな指示を出す理由がありません。不是，那个全员在山那头吗？你们在这儿干嘛呀？怀特先生怎么工作，我无权过问。我去看看。我不看了。没事，没事，没事
。白雪，老大让我们小心的人，是不是他？他们是特战队的，而胡克明只是国民党的一个特工。这说明，这个美国人来此地的任务很重要。国民党不惜派遣精英，在他的身边保护他。我指的不是这个。那是什么？你说。他们跟这个胡克明像是认识的，应该很熟悉。那你觉得，是特工的作战能力强，还是特战队的作战能力强？当然是特战队的，他们都是绝对顶尖的人才。那他们在行动的时候，还看胡克明的眼色行事？不管是谁，都不能轻易靠近怀特先生。那个张队，嗯，我们现在可以去下一个看守点。好，走吧。麻雀，别跑。嗯，这个我也观察到了，的确是有这么回事。那这事儿倒有些奇怪了。このことは。ますますうさんくさい。国軍はまず特派員を派遣した。その後、米国人が来た。さらに特選隊員がついてきた。なんであれ。ヤツダには必ず大きな陰謀がある。気を抜くことはできない。潜入隊員に詳しく調べるよう伝えました。今彼らには特選隊員がある。もし動き始めたら。我々には損になる。戦役の司令部に、戦区司令部につなげ。哎哎，回来了。哎呀，辛苦辛苦了，这都不容易，这么沉的都。哎，怎么让你的哪来了？我吧。哎，张先生，不用了，你走。我，哎呦，哎，我说，人家那玩意儿你又不懂，别帮倒忙啊！不是你你你俩跟着我干什么？不是我跟着你，你答应要听我上课，是不是？今天第一节，走吧，走吧，我还好多事呢。不是，哎呦，我我我,我仓库一堆事儿。我跟你说啊，一节课就一小时，不耽误你正事啊！来来来来来，上来来来来来来，老师好，同学们好。今天上课之前啊，老师要给你们介绍一位新同学，曾文浩同学，大家欢迎。同学，大家还能上学？同学呢？同学们，曾文浩同学啊，很调皮，大家要监督他，好不好？好。行，你坐吧。坐坐坐坐坐。高飞，嗯，这里，这里有雾，应该是二百三十四米。啊，对不起，我的失误。你是不是有心事儿？没有。你以为我看不出来？山上的那个男人，你跟他很熟？可能是过去的事儿吧。过去怎么了？哈 ，romance。我年轻的时候也经历了很多爱情，但是你现在遇到他这个人，你不觉得这是缘分吗？我现在哪有功夫想那些事儿？但是战争是最惨无人道的，在这个布满鲜血、恐惧、仇恨、苦难的时代里，我觉得爱情显得更宝贵吗？高飞，从你的眼神里，我能看出来。你爱他，要不然，在美国那么多年，怎么解释你拒绝那么多追你的人
爱情，我早就忘了爱的感觉了。忘了？忘了怎么了？你去把他找回来。你现在去跟他谈，我来做。What? Go. Get out of here. I'll take care of it. Go. 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 同学们，今天林老师想给你们讲一个故事，一个曾经和你们一样大的一个孩子的故事。那时候啊，这孩子的家在美丽的松花江畔，那是一片美丽又富饶的地方。他每天和小伙伴们在田野里穿梭着、奔跑着。他们当时就互相约好了，长大以后要一起考大学，学业归来，建设自己的家乡。后来孩子长大了，他如愿的来到了北平读书。可就在这时候，爆发了九一八事变，他的父母。也死在了日本人的枪下，他回不去了，因为他根本不知道自己应该去哪儿，他也不知道自己还能不能回到他那朝思暮想的家乡。但是，甚至孩子最大的愿望就是等你们长大以后。中国再无战士，因为到那个时候，我们的国家早已驱除大陆。因为到那个时候，我们中国一定能站起来。太好了，我今天才知道什么叫师者，传道、授业、解惑。你的课，明天还得来。我账房还有事儿呢，我先走了。说的好啊，艾林峰，那现在那个孩子在哪儿啊？不知道。林峰，有时间吗？我们聊聊。好。哎，林峰，是我先来找你的。青青，我一会儿去找你。我，去吧。那个孩子不就是你吗？你满腔的抗日热血，却在这里教书，我真的越来越搞不懂你了。那我应该怎么做？回到东北，一个人面对几十万关东军。不过现在好了，美国人也参战了。我真的希望战争早点结束。我想回家。你还记得吗？那时候，你老是问我，东北是什么样儿？下大雪的时候好不好玩？能不能看见狼？能不能看见东北虎？其实，我在美国，也会常常想起我们在一起的时候。是吗？我也在想，当时我去美国是不是合适？有什么不合适的？你看，你现在到小青山来了
还执行秘密任务。别想套话。在你来之前，其实我是很担心的。我不知道克明到底要干什么，但是现在你来了，我放心了。至少你不会帮鬼子做事。那你呢？我想。你应该不会只是一个简单的老师吧？你到底什么身份？哎，现在换成你来套我底细了。<笑>那这几年，你有心爱的人？